বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক একদিকে নির্বাচনের আমেজ যদিও অনেকেই সেটাকে এবং যৌক্তিকভাবেই এক পেশে বা কারচুপির বা ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন বলছেন অন্যদিকে ঢিলে ঢালা আন্দোলন এরই মধ্যে অনেক নাটকীয় ঘটনার জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন এবং সবচেয়ে বড় যেটা যে কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে একটা সময় ছিল যখন আমাদের রাজনীতিকদের চরিত্র নষ্ট করা হয়েছে বলা হতো সামরিক শাসকরা সেটা করেছেন সেটাও বলা হতো কিন্তু এখনকার অবস্থাটা একেবারেই ভিন্ন রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চাইতেও বোধ হয় খারাপ কেননা এই অর্থে যে এখন কেনা বেচাটা একেবারেই প্রকাশ্য এখানে কথা দিয়ে অনেক সময় কোনো পক্ষই কথা রাখেন না সেটাও দৃশ্যমান এবং যেটা বলা যেতে পারে যে আদর্শহীন রাজনীতির একটা চরম প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে একদিক থেকে সেটি ভালো যে আদর্শহীন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যক্তির সংখ্যা নেতার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাবে অথবা মানুষের কাছে তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না বৈশ্বিক চাপটা নির্বাচনকে ঘিরে আছে দুদিক থেকেই আছে অর্থাৎ যেভাবে নির্বাচনটা হচ্ছে তার পক্ষে একটা অবস্থান আছে বিপক্ষের অবস্থানটাও বেশ জোরালো এবং সেটা আমরা প্রায় প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কিংবা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে বা অন্যান্য নেতৃবৃত্তের বক্তব্যের মধ্যে পাচ্ছি প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে তার একটা প্রভাব আছে অনস্বীকার্য মাঝখানে তারা চুপচাপ ছিলেন বিশেষ করে দাদুর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কিন্তু এখন তারা মোটামুটিভাবে বেশ সরব এবং খোলামেলা এবং একটা পরিষ্কার অবস্থান তারা নিয়েছেন এবং তাদের এই অবস্থানের সঙ্গে পুরোপুরি একই অবস্থান নিয়ে আছে তাদের এই অঞ্চলের বৈরি প্রতিপক্ষ চীন একদিকে চীন যেমন বোঝাবার চেষ্টা করছে বা আমি যদি অন্যভাবে বলি যে বাংলাদেশের ক্ষমতা আসিনা যেমন বোঝাবার চেষ্টা করছে তাদের কথাবার্তায় আচরণে যে বিএনপি বা জামাত আসলে তাদের প্রতিপক্ষ না এখন প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেননা বিএনপি জামাত আগামী দশ পনেরো বছর পরে এর অস্তিত্বই হয়তো থাকবে না আমরা হয়তো বলতে পারছি না বা আমাদের ক্ষমতাসীনরা বলতে পারছেন না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব আগামী পনেরো বিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে থাকবে না তারা হয়তো এটা ভাবতে পারেন যে চীন বা এরকম কোনো শক্তি তাদের জায়গাটা দখল করে নেবে অন্যদিকে চীন ভারত তার প্রতিপক্ষ হলো তাদের মধ্যে একটা প্রচারণা এরকম তারা করবার চেষ্টা করছেন যে বাংলাদেশের বিরোধীর প্রধান রাজনৈতিক যে দলটি বিএনপি তারা ভারতের প্রতিপক্ষ যেমনটা ভারত নিজেও মনে করে এবং দুটো দেশই এখন মোটামুটিভাবে মনে করে যে তাদের নিজেদের বৈরিতা যতই থাকুক না কেন বাংলাদেশের মাটিতে কোনো অবস্থাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমাদের কোনো সুযোগ করে দেওয়া যাবে না বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটের মধ্যে আছে রিজার্ভ কমছে রেমিটেন্স কমছে বিনিয়োগ কমছে রপ্তানি কমছে নানা রকম চাপের মধ্যে বাংলাদেশ আছে এবং অনেকেই বলে বলে থাকেন এমনকি ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে থাকেন এক ধরনের খাদের কিনারে আছে এবং খাদের কিনারে থেকে পশ্চিমাদের যদি এই চাপ বাড়তে থাকে যেখানে ইতিমধ্যেই যে স্মারকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করেছেন শ্রম অধিকার বিষয়ক এবং যে অবকৃতা অ্যান্টনি ব্লিনকেন দিয়েছিলেন সান ফ্রান্সিসকো থেকে গত নভেম্বরে এই নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় সেটা যদি তারা কার্যকরণ করেন এবং কার্যকর করবার একটা ইঙ্গিত কিন্তু বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের যে দূতাবাস দূতাবাসের একজন মিনিস্টার যিনি বা কমার্শিয়াল পার্টটা দেখেন তিনি একটি চিঠি দিয়ে কিন্তু জানিয়েছেন যে এই এটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে এবং এই ব্যবহারটি রাজনৈতিক কারণও করা হতে পারে এর বাইরেও নানা রকম চাপের কথা আমরা শুনি ভারতের দিক থেকে আমরা নানা রকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করছি এবং সবচাইতে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং নানা গণমাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া তাদের সাম্প্রতিককালে আমরা লক্ষ্য করলাম সেটি হচ্ছে যে বিশ্বকাপে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের যে ফাইনাল খেলা ভারতের সেখানে পরাজয় অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং সেখানে বাংলাদেশিদের একটা উচ্ছ্বাস এবং এই উচ্ছ্বাস ভারতীয়রা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি খেলায় পক্ষ বিপক্ষ থাকতে পারে কিন্তু এরকম উচ্ছ্বাস এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলাদেশিরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সেটা ভারতীয়রা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই দেখে কোনো কোনো ভারতীয় গণমাধ্যম কোনো কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আমি এটিও দেখেছি যে তারা এই বক্তব্য দিয়েছে যে তারা দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়েছে কিন্তু এই বাঙালিরা এত বিশ্বাসঘাতক যে তারা আসলে একটা ক্রিকেটও এইভাবে ভারতের পরাজয়কে 
ঘিরে উচ্ছ্বাস করতে পারে ট্রল করতে পারে এবং দেশটা যদি বিরোধীদের হাতে চলে যায় তাহলে এই দেশটা পাকিস্তান হয়ে যাবে এই রকম এক অবস্থায় যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন এই নির্বাচনকে শেষ পর্যন্ত হবে হলে সরকার কি চোদ্দোর পরে নির্বাচন করে একেবারেই বিরোধী দল ছাড়া নির্বাচন করে কিংবা আঠারোতে বিরোধীদের নিয়ে নির্বাচন করে কিন্তু বিরোধীদের কাছে দিনের ভোট রাতে করবার নির্বাচন করে যেভাবে পাঁচ বছর পাঁচ বছর পার করলো চব্বিশও সেটা তারা করতে পারবে কি না বা অর্থনীতির যে হালচাল সেটার আসলে শেষ গতি কী হবে মোটা দাগে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই এবং কথা বলবার জন্যে আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন একজন রাজনীতিক একজন সাংবাদিক সম্পাদক আমি মোটামুটিভাবে প্রশ্ন তাদের কাছে বেশি করতে চাই না কারণ সূচনাই আমি বেশি সময় নিয়ে নিলাম সেই কারণে এই বিষয়গুলো কথা বলতে চাই আমার বায় বস আছেন বিশ্বাস শেখ শহীদুল ইসলাম জাতীয় পার্টি জেপির মহাসচিব বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য এবং আমরা আশা করছি যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে হয়তো তাকে আমরা প্রার্থী ক্ষমতাসীন পক্ষের একজন প্রার্থী হিসেবে দেখতে পাবো আমার ডানের বেছেন কারণ এই কথা আমি বললাম যে ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র দাখিলের ব্যাপারটা শেষ থাকলেও প্রত্যাহার পর্যন্ত অনেক রকমের খেলাধুলা হয়তো আমরা দেখতে পাব আমার ডানের বেছেন ইংরেজি দৈনিক নিউজ সম্পাদক নুরুল কবির স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার শেখ শহীদুল ইসলাম অনেক রকম নাটক সর্বশেষ যে নাটক গতকালকে ঘটল সেটা হচ্ছে যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ওমর বীর উত্তম তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন এবং যোগ দিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন তিনি নৌকা নিয়ে নির্বাচন করছেন যদি আওয়ামী লীগ একজনের প্রার্থীতা সেখানে ঘোষণা করে আগিয়ে রেখেছে বাট তিনি করছেন এই নাটক খুব বেশি আমরা দেখিনি একটা সময় দেখেছি যখন সেনা শাসকটা দেশ শাসন করতেন তখন এরকম কিছুটা দেখা গেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপির সময় রাজনীতিতে খুব একটা বেশি দেখি না এটা দেখলাম এবং এর মধ্যে নানান জোট এদিকে বিএনএম তৃণমূল তারা নানানভাবে নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে এই এত প্রার্থী দেবে কারো প্রার্থী দিচ্ছে না এখন পর্যন্ত আবার যেটা মনে হচ্ছে যে চোদ্দো দলের শরীরও খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন শেষ পর্যন্ত তারা তো নৌকা নিয়ে নির্বাচন করতে চান সেটাও তারা করতে পারবেন কি না আদৌ শেষ পর্যন্ত সমর্থনটাই পাবেন কি না কেননা আওয়ামী লীগ এটা একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিএনপিকে বাইরে রেখে বা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেখানে করতে চায় এবং প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যেটি বলেছেন দরকার হলে ডামি ক্যান্ডিডেটও দাঁড় করিয়ে দিতে হবে মানে ক্যান্ডিডেট থাকতে হবে এক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু শরিকরা সবাই আবার চাইছে তারা নৌকাই থাকতে হবে তাদেরকে আওয়ামী লীগের জন্য এটা আবার কঠিন যে জাসদকে বাসদকে ওয়ার্কার্স পার্টিকে সিট দিয়ে নমিনেশন দিয়ে আবার নিজের প্রার্থীকে বিপক্ষে অপোজিশনে দাঁড় করি আমি জানি না বাট এটা এক ধরনের নাটক না তামাশা না অন্য কিছু না এটাই রাজনীতি আমি আপনার কাছ থেকে একটু বুঝতে চাই ছোট করে এবং আমি আমি আসলে সূচনায় আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো সেভাবে আলোচনাটা করতে পারেন আমি প্রথমে এই ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের মাসে দেশবাসী জনগণকে বিজয়ের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাতে চাই এবং আমরা আশা করব যে আমাদের এই বিজয়ের বার্ষিকীতে বিজয়ের এই মাসে আমাদের দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধ এগুলো চর্চার ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর হবেন এবং যেসব আদর্শ নিয়ে এ দেশটি মুক্ত করার জন্য এ দেশের মানুষ সংগ্রাম করেছিল সেই লক্ষ্যগুলোকে সামনে নিয়ে তারা কাজ করবেন এই সুযোগে আমি গভীর শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারাগারে নিহত চারজন নেতা যারা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনা করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং অগণিত মুক্তিযোদ্ধা এবং শাহাদাত বরণকারী তিরিশ লক্ষ মানুষ দুই লক্ষ মা বোন যারা ইজ্জত হারিয়েছিলেন তাদের সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই সত্য কথা বলতে কি আজকে আমি একটু আশ্চর্যই হয়েছি কারণ সাধারণত আপনি কখনো সঞ্চালক হিসেবে এত দীর্ঘ সূচনা বক্তব্য রাখেন না এবং কম কথা বলেন 
বেশি কথা আমাদেরকে দিয়ে বলাতে চেষ্টা করি কারণ আমি বারবার বলছি যে আমি বারবার ইন্টারভিউ করতে চাই না আর প্রেসিও করতে চাই না তবু এইবার এই প্রথম দেখলাম আমি যে আপনি একটা ভূমিকা রাখলেন এবং এই ভূমিকাটার মধ্যেই কিন্তু অনেক বিষয়গুলো এমনিতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আলোচনার যে স্কোপ সে স্কোপ কিন্তু এমনিতেই কমে গেছে কারণ আমার মনে হয় আমি আপনার এই যথেষ্ট জ্ঞান সমৃদ্ধ এই সূচনা বক্তব্য এটা অনেকগুলো বিষয়কে এমনিতেই আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে আমি একজন রাজনীতিবিদ রাজনীতিবিদ হিসাবে উনিশশো বাষট্টি সালে যখন রাজনৈতিক জীবনের আমার সূচনা হয় তখন আইব খানের শাসন এখানে ছিল এবং শিক্ষা আন্দোলন আমরা দিয়ে আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু সেদিক থেকে দেখতে গেলে আজকে প্রায় একষট্টি বছরের আমার রাজনৈতিক জীবন এবং এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আপনি যে কথাগুলো বললেন এই কথাগুলোর কিন্তু বহুবার পুনরাবৃত্তি দেখেছি আমরা তবে আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা আমরা কিন্তু এই পাকিস্তান আমলের সেই ধরনের ঘটনা বা এই ধরনের যেগুলো আমরা পরিত্যাজ্য বলে মনে করতাম তার পুনরাবৃত্তি স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটবে এই জন্য কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধ করি করছিলাম না আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছিলাম যে এ দেশ একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দেশে হিসাবে গড়ে উঠবে যেখানে মুক্ত বুদ্ধির চিন্তা মুক্ত চিন্তার বিকাশের সুযোগ থাকবে এবং যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক দৈনতা থেকে মুক্ত পাবে নিরক্ষরতা পশ্চাৎপদ চিন্তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে তো যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সেই সব লক্ষ্যগুলো যে অর্জিত হয়নি আপনি আপনার সূচনা বক্তব্যে সেই কথা বলেছেন তবে আমি এখানে আপনার সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই যে হ্যাঁ হয়নি এটা ঠিকই লক্ষ্য এখন অর্জিত হয়নি অর্জিত হওয়ার পথে এখনও অনেক সামনে পথ বাকি আছে তবে আমরা যাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছি সেই পাকিস্তান থেকে আমরা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে এবং অন্য যে কোনো দিক থেকেই চিন্তা করেন যে কোনো ইন্ডেক্সে আমরা কিন্তু তাদের থেকে ভালো আছি এটা আমার ধারণা বাট কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন যে তারা আবার এগিয়ে আছে তারা হয়তো অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে কিন্তু কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের আমাদের চাইতে এখনও বেশি বেশ ভালোভাবে কাজ করে থাকবে তাদের নাগরিক সমাজ তাদের গণমাধ্যম তাদের জুডিশিয়ারি তো আমি এখানে যেটা বলতে চাই যে আমাদের যে নির্বাচনটা সামনে আছে দেশের নির্বাচনে হাওয়া একদিকে যেমনি চলছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং ঠিক তেমনি আবার আন্দোলন নামে অবরোধ হরতাল ইত্যাদি চলছে এই যে হরতাল নামে যে বস্তুটি আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিয়ে গেছিল সেইটি কিন্তু আবার পুনরাবির্ভাব ঘটছে কিন্তু যদিও প্রতিপালিত হচ্ছে না এবং অবরোধের নামে যে মাঝে মাঝে দু একটা গাড়িতে আগুন বা বিভিন্ন জায়গায় কিছু বিক্ষোভ সেটা তো কিন্তু আন্দোলন বলতে যেটা বোঝায় আমি মনে করি যে বিএনপি আন্দোলনকে আঠাইশে অক্টোবরের পূর্ব পর্যন্ত যে স্টেজে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে বরং তারা পিছিয়ে পড়েছে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তো আমি সেজন্য দেশের সামগ্রিক অবস্থায় এটা মনে করি যে আমাদের যে লক্ষ্য এবং আদর্শ আমরা মুক্তিযুদ্ধ থাকা সময়কালীন চলেছিলাম সেইগুলো থেকে যেহেতু আমরা পিছিয়ে আছি আরও নতুন কতগুলো উপসর্গ আমাদের এই জাতিকে গ্রাস করার জন্য অগ্রসর হয়েছে আমি আমি সেগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো একটু পরের পর্যায়ে নুরুল কবিরের কাছে যাচ্ছি তার আগে যে ছোট্ট করে আপনার কাছে প্রশ্ন উত্তরটাও আমি নিতে চাই যে সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন আপনি সেই নির্বাচন দেখেন কি না আমার প্রথম প্রশ্ন এবং যদি হয় সেটাকে কি যেভাবে 
বলা হচ্ছে এক পেশে একটা নির্বাচন বা অগ্রহণ যোগ্য একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে কিনা এক এক দুই লাইন আপনি যদি উত্তর দেন আমি এটা এই এই নির্বাচন প্রশ্নে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন মানে আমি আমি পরে বিস্তারিত আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করছেন সেটা আমি বলতে চাই যে নির্বাচনটা যেটা সামনে হচ্ছে আমি মনে করি যে নির্বাচনটা অনেকটা সাংবিধানিকতা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে পূরণ করার জন্যই এই নির্বাচন মোস্টলি কারণ এই নির্বাচন দ্বারা আমাদের জাতিতে যে সমস্যাগুলোর কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম পরবর্তীতে বলবো সেই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না এবং এই নির্বাচন ডেফিনেটলি যারা রাজনীতি আমাদের দেশের যে দুই ধরনের বিরোধী দল সংসদীয় বিরোধী দলও আছে রাজপথের বিরোধী দলও আছে এবং রাজপথের যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অংশগ্রহণ না করাতে স্বাভাবিকভাবে এই নির্বাচনের যে গ্রহণযোগ্যতা বলেন বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে কথা বলেন সেটা অনেক অংশেই ব্যাহত আমি আসছি আবার আপনার রুল কবির ইতিমধ্যে মিস্টার শেখ শহীদুল ইসলাম আমার প্রশংসা করলেন না আমার ত্রুটি ধরিয়ে দিলেন আমি জানি না যে আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি বেশি কথা আর বলতে চাই না আপনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন বাট অনেক দিন পরেই বলতে হবে যে বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মন্ত্রী ছিলেন সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি আওয়ামী লীগে জেল থেকে বেরিয়ে যোগ দিলেন নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না এরকম একটা দোদুল্য মানতার মধ্যে সবসময় একটা পারসেপশান ছিল যে মিসেস রওশন এরশাদ সবসময় নির্বাচনমুখী নির্বাচন করবেন বা তিনি সরকারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তিনি নির্বাচন নির্বাচন করছেন না বা করতে পারছেন না সে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও এই চিত্র দেখছি ওদিকে বিএনএম তৃণমূল তৃণমূলের জেনারেল সেক্রেটারি ইতিমধ্যে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন তো এই সব নাটক অন্যদিকে আবার দেখছি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ওদের থাবা অনেক বড় আমি বাঁচবো না আমরা বাঁচবো না দেশ বাঁচবে না গণতন্ত্র বাঁচবে না গার্মেন্ট সেক্টর বাঁচবে না ওদের চাওয়া খুবই সীমিত প্রধান নির্বাচন কমিশনের কথা যে ওরা শুধু একটা অবাস সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চায় আবার তিনি এর আগে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণার সময় বলছিলেন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লক্ষ্মীপুরের নির্বাচনটা ভালোভাবে করতে পারেনি কিন্তু একটা বিশাল জাতীয় সংসদ নির্বাচন তিনি বা তার কমিশন এখন আয়োজন করতে চাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নিয়মিতই বলছেন যে নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা হচ্ছে সো আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার সামনে বা আমাদের সামনে শহীদ ভাই যেটা বললেন তার দীর্ঘ ষাট বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা একষট্টি বছর একষট্টি বছর অভিজ্ঞতা এবং তিনি তার সেই ছাত্র কাল থেকে যেই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পথ বেসছেন তিনি মাঝখানে বাংলাদেশের জীবনে এই দেশের মানুষের জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেখানে একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন তিনি যখন ছয় দশক পরে এসে আজকে ডিসেম্বর মাস আসছে বলে বলছেন মুক্তিযুদ্ধ যেই জন্য করেছিলেন সেটা ফলপ্রসূ হয়নি এখনও পর্যন্ত তো এর চাইতে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে এটা অত্যন্ত সত্য সত্য উচ্চারণ তারপরেও এটার সঙ্গে যুক্ত করবার আছে শুধু যে ফলপ্রসূ হয়নি তা নয় ফলপ্রসূ হওয়ার জন্যে রাজনীতির যে যাত্রাপথ যে অভিমুখ থাকার কথা ছিল সেইটার থেকে আমরা অনেক বেশি বিচ্যুত হয়ে পড়েছি এবং সেই বিচ্যুতির পেছনে আজকে যারা শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত উভয় দিকেরই অর্থাৎ যারা রাজনীতিতে মধ্যে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন কিংবা অন্যরা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা ফেরত যেতে চাইছেন শাসক শ্রেণীর এই দুই অংশই মূলত বাংলাদেশের আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী রাজনীতি অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির দিকে অতপ্রতিত করার ক্ষেত্রে দায়ী আমরা দায়ী করতে পারব কিন্তু এই আলোচনাটা করা দরকার যে থেকে উত্থানের পথ কি সেটা আমরা আসবো আপনি লক্ষ্য করুন মুক্তিযুদ্ধের যে শুরু তার ইমিডিয়েট লক্ষ্য ছিল মানুষের দেওয়া ভোটের মাধ্যমে যে ম্যান্ডেট আপ যে রায় সেইটা বাস্তবায়ন করা সেই বাস্তবায়ন করার জন্য পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী করতে দেয় নাই বলে সংগ্রামের শুরু এবং সেইটা তারপরে সেইটাকে ব্যাহত করবার জন্য একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে অপ্রস্তুত সশস্ত্রভাবে অপ্রস্তুত বাংলাদেশিরা প্রথমে প্রতিরোধযুদ্ধ করলেন সেটা 
ক্রমান্বয়ে একটা স্বাধীনতার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হল সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়ার মধ্যে তৎকালীন সরকারের যে বা আওয়ামী লীগ যে যেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তার ইমিডিয়েট লক্ষ্যের কথা তো বলবার আর প্রয়োজন পড়ে না যে একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা তারপরে একেবারেই আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবার জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধে দেশবাসীকে আহ্বান করবার জন্যে যখন ডাক দেন তখন কতগুলি প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন এই দেশ কীরকম হবে স্বাধীন দেশে কেন সবাইকে লড়াই করতে হবে তার মধ্যে পরিষ্কার ছিল দেশ স্বাধীন হলে এখানে একটা সমর্থা ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো থাকবেই এখানে সমাজে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটা নাগরিকের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে এইটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের দিক থেকে দেখলে যারা এই পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেছেন তারা আজকে কোথায় এনে আমাদের কথপতিত করেছেন আজকের যে নির্বাচন প্রথম কথা এটাকে নির্বাচন বলার কোনো অর্থ নেই জাতীয় নির্বাচন বলার কোনো অর্থ নেই কারণ নানান ঐতিহাসিক কারণে এই দেশ দুই ভাগে খাড়াখাড়িভাবে এই দেশের জনগণ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে একদিকে প্রধানত আওয়ামী লীগ অন্যদিকে প্রধানত বিএনপি তাদের উভয়ের সঙ্গে অন্যান্য সমর্থকরা বা সমমনা রাজনৈতিক দল গ্রুপ আছেন তাদের একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা জাতি হতে পারে না এই যদি নির্বাচন যদি বিএনপিও করতো আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে এটাকে জাতীয় নির্বাচন বলা যেত না আবার আওয়ামী লীগ যখন এটা করছে সেইটাকে আর কোনো জাতীয় নির্বাচন বলবারই কোনো সুযোগ নেই কারণ দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বা বেশিরভাগ মানুষ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি আপনার কথার মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এটা দুর্ভাগ্যজনক এই নির্বাচনটা আওয়ামী লীগ করবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পথ এবং পন্থা অবলম্বন করেছে সেগুলো আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে করতে দেখেছি আমরা বিভিন্ন জেনারেলদের শাসন আমলে করতে দেখেছি যেমন ধরুন কিভাবে প্রথমে হচ্ছে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে লোভ এবং ভয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে ওই সময়গুলোতে বাংলাদেশের নানা নিরাপত্তা বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে এইবারও একই পদ্ধতিতে বিরোধী দলকে ভাঙবার জন্যে কিংবা তাদেরকে জোর করে নির্বাচনে আনবার জন্য এই সমস্ত পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা খুব বেশি সফল হয়েছে বলে মনে করবার কারণ নাই ধরুন আপনি যদি একজন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথা বলছেন ব্যারিস্টার শাহজান উমর শাহজান উমর ওনার যে মুক্তিযুদ্ধকালীন খ্যাতি তার প্রতি সম্মান রেখেই আমি বলছি কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার থেকে সবচেয়ে বড় গৌরবের স্থান কারোর কারোরই হতে পারে না এখানে তো সেখানে সেটা তিনি করেছেন তা সেটা তার প্রাপ্য কিন্তু উনি ঠিক এইটাকেও দল ভাঙা সফল হয়েছে আওয়ামী লীগ এটা বলতে পারা যাবে না দু কারণে এক নম্বর হচ্ছে উনি উনিশশো সালে তার দলের কাছে রিটায়ারমেন্টের দু হাজার সালে রিটায়ারমেন্টের চিঠি দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন কারণ রিটায়ারমেন্ট প্রস্তাব বা অ্যাপ্লিকেশন বোধ হয় মঞ্জুর হয় নাই তো সেখানে অনেক ভাইস চেয়ারম্যান আছেন ওইখানে আরও এই দলগুলিতে যত সংখ্যক ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপিতে লেখা আসে তার অর্গানোগ্রামে তার চেয়ে বেশি থাকে ও এই এত বিশৃঙ্খল যে তার যত সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার কথা তার চেয়ে তিন গুণ কেন্দ্রীয় কমিটির আপনার সংখ্যা আছে সেটা নানান কারণে হয় অপরাজনীতির কারণেই হয় তার মধ্যে আপনার কিছু দুর্নীতিও থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তার চলে যাওয়াটা বড় কোনো ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতি ঘটেছে এটা মনে করবার কিন্তু কারণ নাই যেগুলো বরং বড় ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ কী করেছে তারা দুই সালে একটা ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছিল তার জন্য একশো চুয়ান্নটা সিটে তারা কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে থাকবার কারণে সেইটার সামাজিক রাজনৈতিক ন্যায্যতা ওনারা মুখে যতই দাবি করুন না কেন সেটা ছিল না এবং সাংবিধানিকভাবে সংবিধানের স্পিরিট অনুযায়ী অক্ষর কীভাবে লেখা থাকে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ না সংবিধানের একটা লিগালিটির পার্ট থাকে আইনগত দিক আর একটা সংবিধানের মোরালিটির পার্ট থাকে যেটাকে কনস্টিটিউশন মোরালিটি বলে সেই অনুযায়ী ওইটা কোনো বৈধ সংসদ ছিল না আপনার মোরালি সেইটার থেকে সেই বিপদ থেকে বেরোনোর জন্য এবার এটা সমস্ত দলটল ভাঙতে বা বিরোধী শিবিরকে বিভক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে তারা কী করলেন যে তার কন্টেস্টেড দেখাইতে হবে নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতামূলক সে কারণে 
এই যে দেউলিয়াত্ব আওয়ামী লীগ যে প্রমাণ করলো সেই প্রতিদ্বন্দ রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বীরা কীভাবে দেখাতে হবে নিজের পার্টির একটা অফিসিয়াল ক্যান্ডিডেট থাকবে আর কিছু অনুমোদিত স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে তারা নিজেরাই যেটাকে ডামি প্রার্থী থাকবে বলে অফিসিয়ালি ঘোষণা দিয়েছে অর্থাৎ এটা একটা ডামি নির্বাচন হতে যাচ্ছে এটা কোনো জাতীয় নির্বাচন না তো যাই হোক মস্তিষ্ক যখন ঠিক মতো কাজ করে না বিশ্বত রাজনৈতিক মনন যখন কাজ করে না তখন চোখ বেশি দূর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করতে পারে না এই যে যারা যাদেরকে উনি বা আওয়ামী লীগ যাদেরকে ডামি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন কিংবা ধরুন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অফিসিয়াল অনুমোদন নিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখাবার জন্য এই ডামি প্রার্থীরা কিংবা এই স্বতন্ত্র দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রত্যেকেই হারবার জন্যে নির্বাচন করবেন এটা মনে করবার কোনো কারণ নাই ফলে যে যে এখান এখানে আমি আশঙ্কা করি যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নিজেদের প্রার্থীদের মধ্যে প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে প্রচুর গোলযোগ হবে ভায়োলেন্স তৈরি হবে ফলে সেই যেই কারণে তিনি করছেন সেটা পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এই প্রক্রিয়াকে এটা মনে করবার কোনো কারণ নাই দ্বিতীয়ত যেটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে এইবারও এই যে কুই কিংস পার্টি বলছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা কুইন্স পার্টি বলা দরকার সেইখানে যাদেরকে আনবার চেষ্টা করা হলো প্রায় প্রত্যেকে এটা এখন আপনার একটা ওপেন সিক্রেট যে তাদেরকে কোনো কোনো নিরাপত্তা বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা ডেকে এনেছে এবং তাদেরকে পয়সাপাতি দিয়েছে এবং তাদেরকে সাজানো মান নিজে বলেছেন এই যে যারা ছোটো ছোটো পার্টি যাদের কথা রাবিশ বলে বলেছেন এদেরকে দুই তিন কোটি টাকা করে টাকা দেওয়া হয়েছে আপনার তৃণমূল বিএনপি কিংবা বিএনপি এটা ওই যিনি আওয়ামী লীগে গেছেন বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন আজ গতকালকেই উনি এই কথা বলেছেন এটা দেশের মানুষও বোঝে এই যে কাজটা আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে না কারণ আওয়ামী লীগ সারা জীবন রাইটলি অন্যদেরকে ছোট করবার জন্য বলতে বলতে পারতো যে আমাদের পার্টি যে গণ জনগণের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাকিরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তৈরি হয়েছে এখন এই জেনারেলরা যেভাবে রাজনীতি করেছেন সে একই পদ্ধতিতে নিজেদেরকে অধপতিত করেছে এটার মধ্য দিয়ে কী হবে এটার মধ্য দিয়ে যে নির্বা যে 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 ফলাফল সেটা গ্রহণযোগ্য কারোর কাছে হবে না এই কারণে যে এইখানে এই যে ছোটো ছোটো পার্টিগুলো তারা কিন্তু আপনি লক্ষ্য করুন সবাই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে তার আপনার আশীর্বাদ সাপেক্ষে নির্বাচন করছেন গিয়ে দেখা করছেন মার্কা আনছেন কি কীভাবে তারা কয়টা সিট পাবেন সেগুলো আলাপ আলোচনা করছেন এগুলো সব প্রকাশ্যে এই যে সার্কাস বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মানুষদের এটা প্রাপ্য ছিল না এইটার ঐতিহাসিক দায় আওয়ামী লীগকে ভবিষ্যতে অনেক বড়োভাবে মেটাতে হবে বলে আমার ধারণা আর অন্যদিকে আন্দোলন সংগ্রামের কথা যেটা বলছেন ওই এইভাবে যেমন আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলো অন্যদিকে এইটাকে জনগণের স্বার্থের তরফে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার তরফে যে আন্দোলন সংগ্রাম হওয়ার কথা ছিল সেই সংগ্রাম করতে দৃশ্যমানভাবে আপনার বিএনপি এবং তার জোটের যে তাদের জোটের সদস্যরা দৃশ্যমানভাবে এই আপাতত ব্যর্থ হয়েছে কারণ জোটের কেউ কেউ তো অলরেডি নির্বাচনে গেছে হরতাল এই হরতাল হয় নাই অবরোধ আসলে এইটাও কার্যকর ভাবে তারা করতে পারেন নাই কেন করতে পারেন নাই তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোথাও ভাবে আছে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করার ব্যাপারে কোথায় কোথায় তাদের অনভিজ্ঞতার বিস্ফল এটা এগুলি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি হয়তো পরের বার আমরা বলবো কিন্তু এই যে আমাদের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত উভয় অংশ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকশিত করা তো দূরের কথা তাকে যে অধপতিত করেছে এইটার দায় তাদেরই এবং কোনো না কোনো দিন ইতিহাসের পাতায় আজকে যত যে যাই দাবি করুন না কেন এটার জন্য তাদের দায় নিতেই হবে মিস্টার শেখ শহীদুল ইসলাম আমি এই যে বর্তমানের যে রাজনৈতিক অবস্থা বা এই নির্বাচন এ নিয়ে 
জনাব নুরুল কবির যে আলোচনা করেছেন আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না বলে দুঃখিত দুঃখিত এই কারণে যে আমাদের এই নির্বাচনটা যদি এখন অনুষ্ঠিত না হয় এর বিকল্প কি এর বিকল্প হল যে নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত যথাসময় অনুষ্ঠিত না হয় আমি তো পূর্বেই বলেছি যে এই নির্বাচনটা অনেকটা সাংবাদিক বাধ্যবাধ কথা এবং এই নির্বাচনটায় যদি বিএনপি অংশগ্রহণ করত আমার মনে হয় যে তারা বিএনপিকে অংশগ্রহণ করানোর চেষ্টাটা সরকার বা ইলেকশন কমিশনের তাদের ছিল কি না বা সেটা তো ভিন্ন কথা আমার চেষ্টা করা লাগবে কেন আমি নেতাকর্মী তো জেলে নির্বাচন না করে আন্দোলন করতে গিয়ে তারা গেছে জেলে কিন্তু আমি যেটা বলি যে একটা রাজনৈতিক দল উনিশশো সালের কথা আপনি চিন্তা করেন উনিশশো সালে আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাকর্মী তারা জেলে সামরিক আইনের আওতায় এফডো প্রডো দিয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতা যেরকম বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচন অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল তারপরেও বঙ্গবন্ধু জেল থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করো এবং মাত্র ১৩ জন আওয়ামী লীগের এম এন এ তারা সেদিন আয়ুবের সেই সংসদ কাঁপিয়ে তুলত মাত্র ১৩ জন ছিল অতএব নির্বাচনটাই যে অংশগ্রহণ না করা এই বিএনপির আমি মনে করি যে নির্বাচন কি সবসময় ক্ষমতার জন্য নির্বাচন ক্ষমতায় যেতে হবে সেজন্য নির্বাচন নির্বাচনটা অংশগ্রহণ আগে যদি এফেক্টিভলি তারা করত তারা যে আসন পেত সেই আসনের সংখ্যা যাই হোক না কেন আমার মনে হয় যে তারা সংসদে এবং এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আরও একটা ভালো আন্দোলনের মুখী একটা দল রাজনৈতিক পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারত নির্বাচন সবসময় যেরকমের উনিশশো সত্তরের নির্বাচন বঙ্গবন্ধু কোনো দিন বলেননি যে সত্তরের নির্বাচন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় দেওয়ার নির্বাচন উনি বলতেন এটা ছয় দফার প্রশ্নে রেফারেন্ডাম ছয় দফার প্রশ্নে গণভোট এই এইটাও আন্দোলনের একটা অংশ নির্বাচনটা তো আমার মনে হয় যে বিএনপি যদি নির্বাচনে যেত এবং এই যে যে আন্দোলন তারা তথাকথিত আন্দোলন গড়ে তুলছে সেই আন্দোলন যদি আঠাইশে অক্টোবরের পূর্ব পর্যন্ত যেভাবে তারা আন্দোলনে গিয়েছিলেন যেভাবে তারা সমাবেশগুলো করছিলেন সেই পথটাই তারা যদি তারা থাকতেন আমার মনে হয় যে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং ওই বিএনপিও বেশি লাভবান হতো তো এখন যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আসি এখানে প্রথমত যে নির্বাচন যেটা এটা অংশগ্রহণমূলক ইন দ্য সেন্স বিএনপি যদি নাও আসে যদি জনগণ এটাকে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয় সেটাও একটা অংশগ্রহণমূলক হয় বয়কট উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচন মৌলানা ভাসানির মতন নেতা ভোটের আগে ভাত চাই বলে বয়কট করেছিলেন কিন্তু সত্তরের নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু সেই কারণে নষ্ট হয় নাই অতএব আমাদেরকে দেখতে হবে যে আগামী নির্বাচনটা যে প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ দেশ এবং দেশবাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়েছেন এবং আমাদের নির্বাচন কমিশনও দিয়েছেন সেইভাবে যদি মানুষ টার্ন আউট করে তারা যদি ভোট দিতে পারে তাহলে নির্বাচন যেটা উনি একেবারেই অগ্রহণযোগ্যতার কথা বলেছেন আমার মনে হয় কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা সেখানে আসবে দ্বিতীয়ত আমি যে বিষয়টার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে চাই যে এই নির্বাচন কি আমাদের জাতির জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে সেই কথাটা আমি আগে আগের বাড়ি বলতে চেয়েছিলাম যেমন ধরেন আমাদের দেশে এখন মূলত এই যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেটা ডেসক্রিপশন আপনি দিলেন কেন সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে দেখুন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জিরো টলারেন্স টু ডেমোক্রেসি কিন্তু ঘুষ আগে টেবিলের নিচে দিয়ে নিত এখন উপর দিয়ে নেয় আমাদের জিরো টলারেন্স টু করাপশন জিরো টলারেন্স টু করাপশন দুর্নীতির সেটা সেটা এখন আপনি দেখেন চিন্তা করে যে আমাদের দেশে উনি বললেন যে 
সন্ত্রাস দূর করা হবে সন্ত্রাস বলতে কেবলমাত্র ওই কিছু সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যারা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বা হঠাৎ একটা সন্ত্রাস করে ওইটার বলো না এখন সন্ত্রাসের কিশোর গ্যাং পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে মানে সন্ত্রাসীদের বয়স আগে একটু বেশি থাকতো এখন এই কিশোররা পর্যন্ত এই সন্ত্রাসী হয়ে গেছে আপনি দেখেন মাদকের যে সম্প্রসারণ আমাদের দেশে হয়েছে এবং এই মাদক ব্যবসা আজকে একটা বিরাট সেকশন যারা তারা আবার রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করতে চায় কারণ এই ধরনের ব্যবসা করতে গেলে এক্সপিরিয়েন্স আমি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে একটি জেলায় গিয়ে দেখলাম আমি সরকারি দল বিরোধী দলের নেতারা ইউজুয়ালি সব জায়গায় সফল হয়েছে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করতে সকাল দশটায় ওই জায়গায় বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে শুরু করতে কারণ নেতারা বলছেন যে মাদক এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে ছেলেরা মেয়েরা এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বারোটা আগে তারা এই যে এই যে একটা সমস্যা আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন বিএনপির নেতারা বলছেন মানে সবাই বলছেন একই কথা তো এই যে একটা সমস্যা দেখেন এটা কিন্তু আমরা সামাজিক সমস্যা এবং এই সামাজিক সমস্যা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও গ্রাস করছে কারণ যেখানে মাদক থাকে সেখানে অর্থ থাকে এবং এই যেহেতু অর্থ থাকে সেটিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সেখানে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী করে ওঠে অস্ত্র এসে যায় এবং আমরা দেখেছি যে এটাই হলো এই এই ধরনের মাদক চোরাকারবারি বা এই যে চোরাকা চোরাচালানকারী এদের তারপরে ধরেন আমাদের এখান থেকে অর্থ পাচার এই যে অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যার কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি শুনছি বটে কিন্তু এই যে এটা এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য এফেক্টিভ মেজার সেগুলো আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না তারপরে দেখেন একটা ব্যাংকের মালিক যারা মালিক আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনক হলো মালিকরা কিন্তু তাদের সম্পদ রক্ষা করে বাংলাদেশে ব্যাংকের মালিকরা তাদের ব্যাংক লুট করছে কিন্তু আসলে তো তারা মালিক না মালিক তো আসলে জনগণ জনগণ মালিক তো ব্যাংকের সেটা আপনি আর্থিক অর্থ বলেন কিন্তু বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসে কারা তারাই তো মালিক বলবো আমরা তাদেরকে তো এটা একটা আছে মানে যারা ডিপোজিটার্স তারাই আসলে মালিক তো ডিপোজিটার্সরা তো এখানে নিরূপায় অনেক ক্ষেত্রে আপনি তারপরে আরও আরও দেখেন এখানে যে আমাদের দেশে যে রাজ মানে আমাদের সামাজিক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা রাজনৈতিক যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেই ব্যবস্থা মান প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্ট থাকার পরেও এগুলো কার্যকর হচ্ছে না সুতরাং আমার মনে হয় যে এই ব্যবস্থা থেকে যদি জাতিকে উত্তোলন করতে হয় তাহলে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা এই একটা নির্বাচন দিয়ে এগুলো কিছু হবে না বা এই এই সমস্যার সমাধান হবে না টোটকা ট্রিটমেন্ট হবে না শরীরের সর্বাঙ্গে যখন ব্যথা তখন আপনি ওষুধ লাগাবেন কোথায় যে অতএব আমি মনে করি যে একটা রেনেসার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা উচিত ধন্যবাদ আমি একটা নতুন জাগরণের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা উচিত এবং সেই জাগরণের মধ্য দিয়ে এই যে এখন যে অবক্ষয় এই অবক্ষয় এই এইগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বিদরিত করে নতুন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমার মনে হয় আমাদের কাজ শুরু করা নুরুল কবির আমি আবার সূচনা বক্তব্য থেকে খানিকটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করি যে নির্বাচন কমিশ প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে কথা বলছেন যে ওদের থাবা ওরা মানে কারা তো আমরা বুঝতেই পারছি কাদের তিনি ইঙ্গিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন যে নির্বাচন বাঞ্জালের চেষ্টা হচ্ছে সেটা কোন দিক থেকে ইঙ্গিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পিটার হাস রাষ্ট্রদূত গতকালও ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে যদিও এটা রুটিন সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখনও সর্বশেষ তারা বলছে যে তারা একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় রাশিয়া চায় না ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থানটা পরিষ্কার করেছে প্রতিনিয়ত তারা এগুলোকে পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করছে ইন্ডিয়ার পজিশানটাও মরলেস ক্লিয়ার করেছে এবং আমি বলছিলাম যে তাদের মধ্যে যে হতাশা বা বেদনা বা যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পরে সেটাকেও আপনি কীভাবে দেখেন যে আমার শুধু তার আগে এটা দুটো এবং সেই সঙ্গে একটু যুক্ত করে দেয় মিস্টার ইসলাম অনেকগুলো প্রসঙ্গ টেনেছেন যেগুলোর মধ্যে সামাজিক প্রশ্ন অর্থনৈতিক প্রশ্ন বাংলাদেশের অর্থনীতির সংকটটাও একটা কিছুটা চিত্র তিনি চিত্রায়িত করেছেন আপনার কাছে কষ্ট এবং আমার মনে হয় যে ইলেকশান রাজনীতি অর্থনীতি এখন ইন্টার রিলেটেড জি 
আমার ছোট্ট দুটো রেসপন্স আছে শহীদ ভাইয়ের বক্তব্যের উনি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি কথা বলেন যে এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ব্যাপার এসছে সেটা আপাত দৃষ্টিতে অস্বীকার করার কিছু নাই প্রশ্ন হচ্ছে এই মুহূর্ত পর্যন্ত এই জায়গাটা একটি টেনে আনল কারা একটা কেয়ারটেক নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের অধীনে যে নির্বাচনের প্রবিধান বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছিল সেটা আওয়ামী লীগের এক ভয়ঙ্কর আন্দোলনের মুখে সেটা করা হয়েছিল তখন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে সবাই বলেছে কোন এই দেশে চিরজীবনের জন্য আমি কোট করছি চিরজীবনের জন্য এইখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা নন পার্টি ক্যাটেকার গভর্নমেন্ট লাগবে সেইটা থেকে আচমকা একতরফাভাবে সরে যাওয়ার এবং তাও কোর্টের রায়ের বরাদ দিয়ে যে কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় তখনও প্রকাশিত হয় নাই তারই আগে একা 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 এককভাবে এই সংবিধান যেই দিন বদলানো হলো আওয়ামী লীগ বিএনপির ভিতরকার সমস্যা সেই দিন থেকে শুরু হলো তারপর দিন থেকে বারো বছর প্রায় আন্দোলন চলেছে চলতে চলতে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে ফলে এখানে যে এসেছে এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার না এটার পেছনে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ধরে রাখবার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু কোনো গণতান্ত্রিক ভাবনা আছে এটা মনে করবার কোনো কারণ নাই দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে দু হাজার সালে যখন ওই রকম একটা বাজে নির্বাচন হলো তখনও কিন্তু এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছিলেন এটা এবং তা বিশেষত তার সাধারণ সম্পাদক তৎকালীন এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নির্বাচন এইটা ঠিক করে দেয়া হবে পরে সেটা কিন্তু করা হয় নাই দুই হাজার সালের নির্বাচনটা কিন্তু বিএনপি গেছিল তারা কিন্তু মেনে নিয়েছিল যে প্রতিশ্রুতির কথা বলছেন শহীদ ভাই বলছেন যে এবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দেশবাসীকে বিশ্ববাসীকে একটা ভালো নির্বাচন করবেন দুই হাজার সালে বিরোধী দলগুলোকে এই প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন তারা গিয়েছিল এবং তারা তা প্রতারিত বোধ করেছে তারা জাতীয় পার্টির থেকেও তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ সিট তাদেরকে হাতে দূরে দেওয়া হয়েছে ফলে বিরোধী দলের কাছ থেকে আশা করা একটু অযৌক্তিক হবে যার এইরকম একটা সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে কেবলমাত্র ফেল করবার জন্য তারা অংশগ্রহণ করবে তৃতীয়ত আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখন এই অবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা আমি মনে করছি হবে না আমার ভাই মনে করছেন হবে সেটা আমরা ভবিষ্যতে দেখতে পাব আর এ কথা তো সত্য যে বাংলাদেশের রাজনীতি এই মুহূর্তে শুধু আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আমরা এই দেশে এই অঞ্চলে একটা আন্তর্জাতিক বড় বড় শক্তিসমূহের একটা প্রক্সি ওয়ারের মধ্যে পড়ে গেছে সেটা আমাদের রাষ্ট্র পলিসি আপনার ভুল পার্সুশনের জন্য কেবলমাত্র চালাকি করে করে এ কেউ কে খেলিয়ে নিজেকে ক্ষমতায় ধরে রাখবার জন্য এই শাসকরা যেটা করেছেন তারই আজকে পরিণতির মধ্যে পেয়েছি কিন্তু সেই মেরুকরণটার লক্ষ্য কি আপনার নেচারটা কি লক্ষ্য করুন আপনি ঠিকই বলেছেন চায়না চায়না এই সরকারকে সমর্থন করছে ভারত সমর্থন করছে রাশা সমর্থন করছে আপনি লক্ষ্য করুন তিনটা দেশেই এক ধরনের অলিগার্কি এক ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের কথা বলেছে কিন্তু কোথাও পরিষ্কারভাবে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এই রকম কোনো উদাহরণ নাই কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তাকে চায়নাকে সারা পৃথিবীতে মোকাবেলা করে তার কর্তৃত্ব এবং রক্ষা করবার জন্য এই মুহূর্তে তার গণতন্ত্র স্লোগান দেওয়া ছাড়া পথ নাই সেখানে সে বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না সেটা আমরা দেখব এইখানে এখনও পর্যন্ত যেই সমস্ত কথা আমেরিকানরা বলছে সেটা চায়না ভারত কিংবা রাশার থেকে শুনতে অন্তত বেটার লাগে কারণ তারা একটা সুষ্ঠু গণতন্ত্র কথা বলছে পার্টিসিপেটরি গণতন্ত্র নির্বাচনের কথা বলছে এবং আপনার অন্যগুলো অন্যরা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশে এই কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনকে এক দলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাকে আপনার সহযোগিতা করছে সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মিত্র অনুসন্ধানের প্রশ্নে কিংবা কিংবা চুজ করার প্রশ্নে এই মুহূর্তের বাস্তবিক পরিস্থিতিতে যা যে কোনো দেশপ্রমিক মানুষ গণতন্ত্র পরায়ণ মানুষ আমেরিকারটাই লক্ষ্য রাখবে যে তারা কোন পর্যন্ত করে এবং সহযোগিতা করলে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেবে অন্যদিকে আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন যে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রেসপন্স বলে সন্ত্রাসের কথা তুলছেন এখানে রাষ্ট্র নিজে একটি সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে আপনি লক্ষ্য করুন এই যে ব্যারিস্টার উমর তার বিরুদ্ধে যে মামলা ছিল এই মামলাটা এবং তার যে নিষ বেইল করার যে নিষ্পত্তি এটার মধ্য দিয়ে এই যে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সমস্ত নেতৃত্বকে যে সমস্ত মামলায় আপনার 
কারারুদ্ধ করে রেখেছে তার অন্তঃসার শূন্যতা প্রমাণ করে একই মামলায় আর অনেক নেতারা এখনও জেলে আছেন কোন দিন ব্যারিস্টার ওমর বেল পেলেন যখন তিনি নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে রাজি হয়েছেন আওয়ামী লীগের যোগ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের যোগ দিয়েছেন তাহলে এই যে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এবং বেল প্রদানের মধ্যে যে রাজনৈতিক দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা এইটি দেশটাকে একটা দেশকে গণতন্ত্রের পথের মধ্যেও রাখে না পথযাত্রার মধ্যে রাখে না আর পুলিশ কী ব্যবহার করছে এটা তো গেস্টাপোরা করত জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের আমলে যে একজনকে খোঁজে একজন যিনি অভিযুক্ত বলে রাষ্ট্র মনে করছে বা একজন বিএনপির কর্মীকে তারা গ্রেফতার করতে গিয়ে তাকে যখন পাচ্ছে না তখন তার মা বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে একজন অধ্যাপককে হৃদরোগী যে তাকে ডান্ডা বেড়ে পড়িয়ে চিকিৎসা দিচ্ছে এগুলোর যে ব্যবস্থা এবং এইখানে এই পুলিশ বিজিবি র্যাবের যে ভূমিকা এটা তো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে একটা দলের পক্ষে সন্ত্রাসী ব্যবস্থা ছাড়া তো আর কিছু নয় এটা থেকে মুক্তির জন্যে একটা কথা আমি ওনার সঙ্গে শহীদ ভাইয়ের সঙ্গে একমত এখানে বড় ধরনের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক রেনেস এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কার করা ছাড়া এই যে রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত এইটাকে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আনলে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে আপনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইটার কথা চিন্তাই করা যায় না তার আগে একটা রেনেসা সাংস্কৃতিক পর্যায়ে লাগবে এ তার এবং ন্যূনতম যেটুকু দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি যে মানুষ দেশপ্রেমিক মানুষ কোন দিকে থাকবে একটা হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় ব্যবস্থার রাজনীতি আর একটা হচ্ছে গণ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষের রাজনীতি এই দুই ভাগে ভাগ করা ছাড়া আপাতত এমনকি বিত্তবান শ্রেণী কি গরিব শ্রেণী সেই শ্রেণীর রাজনীতির বাইরেও এখন এই রকম একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমরা সেইটার দিকে আমাদেরকে যেতে হবে ক্রিকেটের প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম ভারতের প্রসঙ্গ আলোচনা যে এটি এখন ভারতকে এটা এইটা আমি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি এবং এইটাকে কেন্দ্র করে যে দুই পক্ষের দুই দেশের সাধারণ মানুষ কিংবা তার আপন আপন দেশের দেশপ্রমিক মানুষেরা যেইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন তার মধ্যে বিশ্লেষণ করার একটা ব্যাপার আছে যদি যেমন ধরুন ভারতীয়দের উচিত ছিল বোঝা যারা খুব রিয়্যাক্ট করেছে যে যেই পদ্ধতিতে আমি মনে করি না যে বাংলাদেশের সকল মানুষ খুব ন্যায্যভাবে যে আনন্দটা করেছে বা আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গিটা সবকটা ভঙ্গি আমার পছন্দ হয় নাই কিন্তু কেন এই রকম একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভারতীয় যারা আপনার কাউন্টার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাদের প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে সেই চিন্তাটা আছে বলে মনে হয় নাই কেন লক্ষ্য করুন যে ভারত আমাদেরকে রাজনীতির মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করে চলেছে সেই ভারতের সেই সুজাতা সিংয়ের কথা বলুন এখন ভারতের রয়্যাল স্টেশন চিফ কি রাজেশ বলে এক লোক আছে তার নাম রাজনৈতিক মহলে একটা হাউস হোল্ড নাম এর বাড়িতে ওর বাড়িতে মিটিং করে তার বাড়িতে গিয়ে আপনার রাজনীতিকরা মিটিং করে এবং তাদের আওয়ামী লীগের পক্ষে তার যে তৎপরতা যে আওয়ামী লীগ ভোটাধিকার হরণ করেছে মানুষ দেখছে তাদেরকে পছন্দ করবার কোনো কারণ নাই ভারত আমাদেরকে পানি দেয় না তিস্তা নদীর পানি চুক্তির কাছাকাছি গিয়ে দিতে চায় না আমাদের হইল প্রোডাক্টকে যেমন জুট গুডস তাদের তাদেরকে ব্যান করে রেখে দিয়েছে ডব্লিউ টি ওর নাম করে তার আগে ব্যাটারি করেছে অর্থাৎ তারা আমাদের দেশে যেই পরিমাণ রপ্তানি করে গত দশ বছরে সেইটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার হিসাব অনুযায়ী তিন গুণ বেড়েছে আর আমাদের রপ্তানি কিন্তু তাদের সেখানে বাড়ে নাই অথচ তারা কি করে উল্টো করে বলছে যে যে তাদের দেখছে রপ্তানি বাণিজ্যকে দেখাচ্ছে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে আর তাদের যে হেলথ ইন্ডাস্ট্রি তাদের যে এডুকেশান ইন্ডাস্ট্রি তাদের অন্যান্য যে নানান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যদ্রব্য দিয়ে বাংলাদেশ একটা বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের যে পঞ্চম বৃহৎ রেমিটেন্সের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ এমনভাবে ভারতের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে সেগুলো তারা খেয়াল না করে তার বদলে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক আমাদের পাওনা দানাগুলি ব্যবস্থা না মিটে যখন এই আচরণ করে প্রতিদিন প্রায় বর্ডারে লোক মারে এটার জন্য যে বাংলাদেশের ভারত পারে ভারত তো মনে করে যে তাদের জন্য অপোজিশন বা বিএনপি একটা বড় থ্রেট কারণ তার সিকিউরিটির জন্যে বিএনপি অতীতে যেটা করেছে সেটা ভারতীয় অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আরও একটা কথা বলছে যেটা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে 
শহীদ ভাই রিয়্যাক্ট করার কথা আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন গবেষক হিসেবে আমি এটা জানি যে বাংলাদেশকে ভারত স্বাধীন করে দেয় নাই বাংলাদেশ যখন মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ভারতীয় এলিটের মধ্যে রাজনৈতিক এলিটের মধ্যে রীতিমতো বিতর্ক হয়েছে সুব্রমণিয়ম নামে একজন মিলিটারি এক্সপার্ট ছিলেন তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন যখন ইন্দিরা গান্ধীর गवर्नमेंट হস্তক্ষেপ করতে রাজি হচ্ছিল না বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন দিতে তাদের সময় নিছিল সুব্রমণিয়ম বলছেন যে ভারতের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে পাকিস্তানকে ভাঙা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং উনি বলছিলেন যে এটা অপরচুনিটি অফ এ সেঞ্চুরি ফলে বাংলাদেশের মানুষ যেমন পাকিস্তানি গোষ্ঠীদের থেকে স্বাধীন হতে চেয়েছে তেমনি ভারতেরও প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানকে ভাঙার এই দুটো যখন একত্রিত হয়েছে তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আপনার ভারত সমর্থন করেছে সেটার জন্য তাদের কাছে তাদের ধন্যবাদ পাওয়ার আছে কারণ আমরা উপকৃত হয়েছি আমাদের দ্বারাও তারা উপকৃত হয়েছে আর লাস্ট কথা আর একটা আপনার লোককে বলি একটু মনে করিয়ে দেই যে ভারতের যারা এই সমস্ত কথা বলে যাদের ইতিহাস বোধ নাই আমাদের একজন সেক্টর কমান্ডার বাহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন দৈনিক বাংলা একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন কোনো যে যুদ্ধ ভারতবাসী কি আমাদেরকে করে দিল নাকি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা করলো উনি বলছিলেন যে আমরা যুদ্ধটা প্রায় শেষ করে এনেছিলাম উনি ইংরেজিতে বলেছেন ইংরেজি বাংলা দুটাই ওখানে চাপা ছিল উই জাস্ট ফিনিশ দিস দে জাম্পটিং উসমানি বলেছিলেন আমাদের একা একা যুদ্ধ করতে হলে আর দুই থেকে তিন মাস লাগত ফলে এই যে ইতিহাস বোধ বিবর্জিত এই যে ভারতের এক ধরনের লোকেরা টেলিভিশনে বসে যে ব্যাখ্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে দেয় এইটা বিভ্রান্তিপূর্ণ এক দুই হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের রেগে থাকবার উষ্মা প্রকাশ করবার অনেক ন্যায্য কারণ আছে ভারতের উচিত হবে বাংলাদেশের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে একটা বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের জন্য যা করা দরকার সেটা করা ভারতের বাংলাদেশেরও ভারতের বন্ধুত্ব দরকার প্রভুত্ব নয় যে মিস্টার শেখ সৈদুল ইসলাম আপনি বলবেন আমার একটু শেষের দিকে ছোট্ট করেই বলতে হবে এবং অর্থনীতির প্রশ্নটা এই যে এই যে ভূ রাজনীতিরা যেভাবে অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে এই টানা মানে রাজনৈতিক সংকটটা বাড়তে থাকলে আমরা একটা বড় অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে এমনিতে আছে সেই চাপটা আরও বাড়বে যেটা যেটা কিছুটা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ইং কথার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যেটা কিছুটা বাংলাদেশ হস্ত ওয়াশিংটনের যে দূতাবাস সেই দূতাবাসের যে চিঠি এখানে পাঠানো হচ্ছে তার মধ্যেও ইঙ্গিত আছে দেখুন আমি একটা বিষয় এখানে প্রথমে উল্লেখ করতে চাই যে দু তিন মিনিট সময় যে মার্কিন নীতি সম্পর্কে জনাব রুকো বিষয়ে তিনি যে কথাটা বলেছেন একদিকে উনি বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার কোনো দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দেয় নাই আবার উনি বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার এই দেশে একটা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় আমার মনে হয় যে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চাওয়াটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই এটা দেখা দেখতে চাওয়াটা কোনো অনেজ্য দাবি নয় এবং আমাদের সরকারও তো বলছেন যে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এখন কথা হলো যে এই এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারা না পারা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু এই যে মূল প্রিন্সিপাল যেটা যে আমরা একটা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন এখানে দেখতে চাই যেখানে মানুষ তাদের ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে পারবে স্বাধীনভাবে আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো দ্বন্দ্ব থাকার প্রশ্নই আসে না বা পৃথিবীর অন্য যেসব দেশও এটা চাচ্ছে এটারও কোনো দ্বন্দ্ব নেই তবে অবাধ নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সব দায় দায়িত্ব আওয়ামী লীগ বা সরকারের এই প্রশ্নে আমি আপনাদের আপনার সঙ্গে একমত নই এখানে বিরোধী দলেরও কিছু দায় দায়িত্ব ছিল যেটা আপনি ইতিমধ্যেই বলেছেন আপনার অ্যানালাইসিসে যে বিরোধী দল অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের যে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা সে ভূমিকা পালন করতে পারে নাই এবং এই এই ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে যেটাকে বলা যায় পলিটিক্যাল অ্যাকুমেন্ট তাদের শো করা উচিত ছিল আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু সেই অ্যাকুমেন্ট শো করতে পারে নাই যার জন্য এই দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এবং এই বাড়ার পেছনে আপনিও জানেন আমিও জানি যে কেবলমাত্র আমাদের দেশের ভেতরের কিছু লোক দায়ী নয় ভেতরে যারা ফুট সোলজার হিসাবে এখানে কাজ করছে তারা কিন্তু আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না সিদ্ধান্ত আসতেছে এমন জায়গা থেকে রিমোট কন্ট্রোলে যে সিদ্ধান্ত আমার মনে হয় 
যে এরা বাস্তবায়িত করা ক্ষমতা রাখে না সুতরাং এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যারা তথা বিএনপির যারা এখানে আছেন তাদের উপরে বা অন্যান্য আন্দোলনকারীর উপরে যে বোঝা বহনের ক্ষমতা তাদের নেই আল্লাহ তালা কিন্তু সুরা বাকারাতে এই এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছেন উনি বলেছেন এই সুরা বাকারায় যে অলা তহম্মেল না মালা টাকা তলা নামি হে আল্লাহ তুমি আমার উপরে এমন বোঝা চাপিও না যেটা আমি বহন করতে পারি না বাইবেলে আছে যীশুখ্রিস্ট তো তার শিষ্যদের বলতেছেন যে পরীক্ষা করো যেন প্রার্থনা করো যেন পরীক্ষায় না পড়ো তো এই যে বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে এদের উপরে এমন যা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যারা এখানে ফুট সোলজার আছে তাদের উপরে যে বোঝা বহনের ক্ষমতা তার নাই আর আমি এখানে আরেকটি কথা বলেই শেষ করছি যে দেখুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমদানি রপ্তানি করা যায় না এই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রপ্তানি করার চেষ্টা হয়েছে এখানে আইআরআই এবং এনডিআই এনডিএ দুটো গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র রপ্তানির চেষ্টা করেছেন তারা ট্রেন আপ করেছেন তারা এখানে এমপিদের জন্য কোর্সের আয়োজন করেছেন এবং অনেকের জন্য বিদেশ সফরের ব্যবস্থা করেছেন গণতন্ত্র আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এটা কি আপনার এই আমদানি রপ্তানির ব্যাপার এটা নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলার ব্যাপার নিজেদের মধ্যে চর্চার ব্যাপার আজকে বিএনপির দিকে তাকিয়ে দেখুন গত বারো বছর আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব হয়েছেন একটা কাউন্সিল হয়েছে গত বারো বছরে গত বারো বছরে নেতৃত্বের যে পরিবর্তন হয়েছে সবই নির্দেশে এবং যারা এবার এই মিউনিসিপালিটি নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করল তাদেরকে এক্সপালশনের যে চিঠিটা সেই চিঠিটার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে সেই ব্যবহার আপনি নিশ্চয়ই সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনেছেন আমি এখানে বলতে চাই না অত্যন্ত লজ্জাস্কর সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছিল ধন্যবাদ তো এই এইভাবে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গেলে আমরা কিন্তু আমদানি রপ্তানি করা যাবে না গণতন্ত্র আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিজেদের আত্মশুদ্ধি করে খুব ছোট করে শেষ করতে হবে আমাকে এ কথা সত্য যে রাজনৈতিক দলগুলো যখন অগণতান্ত্রিক হয় তখন সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় না ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির গণতন্ত্রায়ন দরকার সবগুলি পার্টির আচ্ছা অর্থনীতির প্রশ্ন আমার ছোট্ট আপনি যেহেতু সময় কম দুটো উদ্বেগের কথা বলে রাখি একটা হচ্ছে বাংলাদেশের আপনার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কার্যকর ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ষোলো বিলিয়ন ডলার নেবে ডলারে নেমেছে আগামী দুই তিন চার পাঁচ মাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য যদি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায় বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির জায়গাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এটা খুব বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়বে আপন্ন হয়ে আছে বিপদগ্রস্ত হবে অন্যদিকে বাংলাদেশের আপনার বৈদেশিক ঋণ একশো সেপ্টেম্বর মাসে একশো বিলিয়ন ডলারে নেমেছে বেড়েছে যেটা গত ছয় মাসে ডাবল হয়েছে তার আগে ছয় বছরে ছয় বছরের আগে এটার অর্ধেক ছিল এই কাজগুলো হয়েছে তথাকথিত বড় বড় উন্নয়নমূলক মেগা প্রজেক্টকে আপনার দুই গুণ তিন গুণ দামে দামের নামে খরচ করে এই লুটপাট যেটা হয়েছে এইটা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে চব্বিশ পঁচিশ সাল থেকে যখন ঋণ শোধ করতে হবে এই ঋণ কীভাবে পার ক্যাপিটা বিদেশি ঋণ আমার তো বটেই আমার সন্তান এবং আমার অনাদিকালের নাতি নাতিদের উপর পর্যন্ত এই ন্যস্ত করেছে এই সরকার কিন্তু এখন ঋণ করে আবার ঋণ পরিশোধ করবার চিন্তা ভাবনা সরকারের মধ্যে চলছে এটা একটা ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি আবার এই যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র হীনতার জায়গায় যদি অর্ধেক মানুষের ম্যান্ডেট না থাকে এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে অন্যরা লোভ দেখাতে পারে শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া চায়না কিংবা রাশানরা এখানে ব্যবসা করবে ব্ল্যাকমেইল করে কিন্তু আমার দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত উন্নয়ন খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে সে কারণেও মূলত বাংলাদেশে একটা রাজনীতির কনসেনসাস একটা গণতন্ত্র প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে শুরু করা উচিত এই প্রহসনমূলক বিনা ভোটে নির্বাচন রাতে নির্বাচন ডামি নির্বাচন এগুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে 
বিদ্যমান রয়েছে এগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে আমি এই কথাটুকু বলতে চাই শুধু শেষ বেলায় এসে যে দেখুন এই যে যে দায় দায়িত্ব এই দায় দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকার বা একটি দলের উপরে চাপালে চলবে না সকলকেই বহন করতে হবে আসুন সকলে মিলেই এই দেশ থেকে এই সংকট থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি সংকটের দিকে যে বেশি ঠেলে দিয়েছে তার দায়িত্ব বেশি দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃত মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃত মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার নুরুল কবির এবং মিস্টার শেখ শহীদুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা নেওয়ার জন্য দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমার সূচনা বক্তব্যের পরই মিস্টার ইসলাম বলছিলেন যে আমি অন্যান্য দিনের চলনা একটু বেশি কথা বলেছি সময় একটু বেশি নিয়েছি যেটা আমার অভ্যাস নয় মিস্টার নুরুল কবিরও এই জায়গায় ভিন্নমত পোষণ করে না তো আমি ধরেই নিয়েছি যে আমি শুরুতে যেহেতু বেশি কথা বলেছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শেষে একদম নাই বা বলি সো বা ডামি নির্বাচন আমরা কেউই চাই না আমার দুই অতিথির কেউ চান না এবং ডামি নির্বাচনের নামে যে সার্কাস বা রাজনীতি হচ্ছে সেটাও আমরা পছন্দ করি না সাধারণ মানুষ একেবারে বোকা শোকা মানুষ বাংলাদেশের কারণ বাংলাদেশের মানু অনেক রাজনীতি সচেতন মানুষ তারা সেটা পছন্দ করেন না অর্থনীতি খাদের কিনারে আমার এখানে বসে একজন মন্ত্রী বলে গিয়েছিলেন এবং ঋণ করে যে ঋণ শোধ করা উচিত নয় সেটা অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বলেন মিস্টার নুরুল কবির উচ্চারণ করেছেন কাজেই আমাদেরকে অর্থনীতিটা ঠিক করতে হলে খাদের ভেতরে পড়বার আগে রাজনীতিটা ফিক্স করতে হবে সেটা যদি আমরা করতে না পারি এবার তাহলে অর্থনীতিটা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে দর্শক আমার সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা